What is up mga palangga? Thank you so much for watching this video. It's me again JP and today's vlog, I will be sharing to you guys my call center journey when I started as a working student part 3. If you haven't watched yet mga palangga yung mga previous videos ko which is for part 1 and part 2, I highly recommend that you may watch those videos para makarelate kayo with this uh, part 3. So, lalagay ko po mga palangga yung link on the description box below this video. And without further ado, let's get started! So, yun na nga. <laughs> so, nag ako sa part 2 nung previous video na naging regular nga ako sa first call center company ko which is Teletech. So, naging 6 months ako. Kasi most likely mga palangga sa call center company, sa call center industry, kapag more than 6 months ka na, so automatic naging regular ka na agad. At karamihan talaga is nare-regularize when it comes for uh, call center jobs. Pero may mga call center company pa rin na sobrang higpit when it comes for regularization. Talagang in-evaluate pa nila yung performance mo at determine ba nila if you're still clarified or if you're still um, eligible when it comes for regularization. Pero karamihan na man na nag-automatic talaga yung regularizations after 6 months. And sakto nga din mga palangga na same break ko that time. So doon ka na inisip na gawin yung plano ko which is to apply or look for other income na kung saan hindi makakapekta yung studies ko. Kasi yung work ko ngayon, noon pa nga palangga is talaga nakakapekta talaga sa studies ko dahil nga day ship ako sa work plus syempre pag-aaral mo din din. <laughs> ba Day class ka din. So, talaga affected talaga yung schedule ng studies mo. So, nagtry ako mag-apply sa ibang company na kung saan merong night shift, na kung saan hindi maka-apektuhan yung studies ko. So, kinonsider ko pa rin talaga mga palangga, what if may mga gastusin pa ako kasi baka kulangan lang yung savings ko. So, inisip ko talaga na dapat bago ako mag-resign with uh, my current job is kailangan meron na ako nakahanap, meron na ako nahanap na backup bago ako mag with my current company. So, nagtry ako mag-apply sa ibang mga call center company na nag offer ng night shift. So, yun na nga, may nahanap nga ako isang company, another call center company. I'm not sure kung familiar kayo mga palangga sa The Results Company. So, located din siya sa Lipa. So, nagtry ako dun mga palangga. Ang um, magkaiba lang nila sila ng hiring process ng Teletech. Kasi sa Teletech kasi is, Simula umaga hanggang hapon, talagang dire-diretso yung training, ay yung, ano mo, yung hiring process. Pero dun sa, sa results naman, mga palangga sa the results company, ano nangyari? Parang hati. So, uh, initial interview sa umaga, tsaka eh, assessment, tapos pagdating sa gabi, sa gabi yung ano, yung final interview. So, ganun yung nangyari doon sa hiring process ng the results company. So, luckily naman, mga palangga, nakapasa din ako sa initial interview, tsaka sa assessment, tapos tinuloy ko na din yung final interview sa gabi. So, ang oras po ng gabi, sabi daw po, mga palangga, mga 10pm daw. So, nag-start kami ng 10pm. Grabe, kinabahan talaga ako sobra kasi sobrang daming applicants. Na-interview na ako 3 a.m. na. <laughs> eh, sakto may pasok pa ako doon kinabukasan ng 5 a.m. sa Teletech kasi nga employed pa ako doon, ba? So, ayun, talagang puyat talaga ako after nung, nung hiring process kasi diretso na ako doon sa, ano, sa Teletech para sa work. So, na-realize ko mga palang at that time na talaga kapag meron ka talagang call center experience, malaki yung advantage mo between the other applicants na walang, wala pang BPO experience. So, talagang kapag meron BPO experience ka, talagang high chance na makakapasa ka kapag mag-apply ka sa ibang BPO or ibang call center company. So, ayun nga mga palangga, medyo natuwa din ako kasi yung mga questions, parang kakaiba na siya, unlike with the other questions nung nag-apply ako sa Teletech, which is nag-base na dun sa resume ko. Pero pagdating din mga palangga, ang mga questions na is about related sa job ko or yung experience ko, ganun. So, kakaiba na yung mga questions. Pinaka-tricky lang na part din mga palangga is pinabenta niya ako ng Tumblr. <laughs> paano ko na-benta yung Tumblr sa kanya? So, kahit pa paano na iahon ko naman, talagang nagkaroon ako ng idea na ay, sales account to kasi the way kung paano niya ako interview at paano yung mga questions niya is parang related talaga when it comes for sales. So, naiahon ko naman kahit pa paano. <laughs> and then, ayun, um, so lucky lang din talaga kasi naipasa ko din yung final interview despite na sobrang daming applicants talaga yung nag-apply. Tsaka yung iba dun, unfortunate talaga at hindi talaga nakapasa. So, sobrang lucky ko talaga that time. And then, after nung final interview namin, mga palangga, hinadal kami mga 4 a.m. na. So, nahadal lang kami buong yung mga nakapasa, tapos parang isang buong team na kami ng 
ng mga nakapas sa isang buong team na kami or isang wave na kami ganun. So, yun, ninabdel kami after. And after nun, mga palangga, nag-sign na rin kami ng J.O. Tapos, after nun, hadal namin after signing ng J.O., dumaretso na ako sa, sa telete kasi 5pm yung work ko. Wala pa ako tulog that time. Talagang sobrang antok na antok talaga ako. Tapos, uh, ayun, dahil sa 9 rin naman. Pero that time talaga, talagang sobrang antok talaga ako. Pero, nairaos ko pa rin yung shift, bone shift. Dahil nga, medyo gamay ko na rin naman yung process. Minsan, nakapikit ka na kasi kaya alam mo na alam mo na kung paano yung mas step by step process yan dahil tech support din naman yun tsaka parang puro troubleshooting ganun so more on the works is on the part of the uh, customer talaga so sobrang dali talaga sa technical support kahit kahit nakapikit ka na alam sa wala dito mo na yung process yung mga step by step troubleshooting doon na time parang na nagilip pa ako habang nagka-calls <laughs> pero ayun na i-rouse din naman yung araw na yun Pagkawin nun mga palengga, after yung ship na yun, talaga nag-prepinipare ko na talaga yung resignation letter ko para dun sa teletech kasi nga nakapag-sign ako ng J.O. with uh, the results company. And then kinabukasan the other day, uh, sin pinasa ko yung resignation letter ko dun sa TL ko. Pero ang ginawa naman ng TL ko, <laughs> pinasa niya yung resignation letter ko dun sa OM namin. So, tinawag ako ng OM, kinausap ako, pati kasama na din ng si TL, kinausap din ako kung bakit ako magre-resign. And then, I explained to them, inamin ko na rin sa kanila na nag-aaral pa nga ako at saka sobrang naapektuhan na yung, yung schedule nung studies ko dahil sa work ko. Kaya, I decided na mag, mag-resign na lang with my job. Pero hindi ko yung sinabi sa kanila na meron na akong nakitang <laughs> company or backup company. Pero, ayun niya mga palangga, nagulat talaga ako sa sagot nung OM namin, nung manager ko. Ang sagot niya sa akin, gagawan daw nila ng paraan. So, medyo nagulat talaga ako. Nas- nasyak talaga ako. Nasyak. <laughs> so, nasyak ako sa sagot niya. Tinanong niya ako kung kailan ba ang start ng next SEM namin, ng second SEM. Ano bang schedule ang kailangan ko. Uh, ano ba yung ta- schedule ng klase na kukunin ko, ganun. Sila na daw mag adjust ng schedule. Yung work na daw yung mag adjust ng schedule para sa studies ko. Talagang sobrang nabigla talaga ako. Hindi ka lang pa nung mararamdaman ko that time kung, kung masaya ba ako dahil nga, syempre, may mag adjust na para sa studies mo. Or, ma- natatakot ba ako kasi nga dahil ang pag-sign na ako ng J.O. <laughs> with other company. So, yun talaga yung dalawang Uh, feeling na raramdaman ko that time. Pero talagang sobrang surprise talaga ako sa sagot ng OM namin. Kasi na-expect ko na tatanggapin na nila yung, yung resignation letter ko. Kasi nga, may, make, may sense nga naman yung, yung reason ko. Pero, ayun, sobrang surprise talaga talaga ako with that reason. Pero syempre, hindi ko na pinag-isipan yun. Talagang sobrang laking privilege na yun na may company na mag adjust at magsasupport para sa studies mo, ba diba? So, talagang ang laking privilege na yun. Hindi ko na yung pinag-isipan. Talagang grinab ko na talaga yung alok ng OM ko na mag ako dun sa teletech. Um, so, kasi sobrang laking opportunity na talaga nun para sa akin. Tsaka sobrang malaking privilege na talaga yun na ganun yung mangyayari. So, dun ko din na-realize na may mga plano tayo sa sarili na kung saan the best pa pala yung plano ni Papa God sa atin. Meron talagang may the best plan compare pa dun sa mga plano o mga backups natin na pinaplano sa life. Hindi ko pa rin talaga may periwanag yung feeling ko that time. So, ang ginawa ko after ng shift mga palangga, nag-message ako dun sa talent acquisition o dun sa HR ng The Results Company na I have to decline the job offer or magbabackout na ako. At sinabi ko na lang na emergency, gano'n. <laughs> Wala na akong maisip. <laughs> so, ayun. Nag-backout na ako doon. message ko sila uh, na hindi ko na itutuloy. Medyo na pang, nakakalungkot din, nakakapanghinayan. Kasi, madami mga nag-apply that time, diba? And then, napili ako para uh, ma- mapasa ko yung ano, yung final interview. Tapos, magbabackout lang din pala ako. So, parang, nanghinayang ako sa position, yung sa available position. Pero anyway, doon tayo sa the best option talaga, di ba? Mindset. So, din kasi mga palanggan sa nagtumulak saan para mag-stay dun sa, sa teletech is yung mga katrabaho ko. Ang dami ko na close na mga katimates ko doon. Talagang close na close ko na sila. At saka mabait na mga katrabaho ko din mga palanggan especially yung mga manage yung TLs ko, yung OM namin. Talagang sobrang bait talaga. At mas lalo pa akong na pamahal dun sa company mapaling kasi binigyan nila ako ng option, yung privilege na yun na makapag-studies. May pagsabay ko yung studies ko at saka yung work ko. Nakasaan 
hustle na mag-a-adjust. The best thing pa doon mapalangga is inassign ako ng, merong inassign yung manager namin na OM na taga-check na lagi ng schedule ko. Like, especially kapag may mga urgent changes sa kaya request sa schedule, ganun. So, para may nakasign na RTM sa akin or work for team na na kung saan pwede i-modify lagi yung yung changes sa schedule ko. Let's say, pag may mga exam kami, o di kaya may event kami sa school. So, sobrang laking privilege talaga nun para sa akin. Ito na nga nangyari dahil nga nakakapag-adjust na yung work ko sa schedule. So, nakapag- na nakuha ko yung part 2 ng thesis namin at saka nakapag-enroll din ako ng tatlong subjects. Tatlong subjects lang kasi yung iba mga subjects prerequisite nung first sem na hindi ko nakuha. So, anyway, gumaan naman yung <laughs> gumaan naman yung life ko that time at saka sobrang gaan na rin sa pakiramdam na kung saan wala kang tinatago sa company mo na nag-aaral ka hindi na ako laging Honda kapag papasok sa work, pagpapasok sa school ganun at dahil nga dun mga palangga naging erect din ako sa ano sa school so napadagdag ako na extra 1 year since then 4 years ako sa college <laughs> naging 5 years pero okay lang kasi sobrang gumaan talaga yung why estudyante ko nun hindi talaga ako masyadong alam mo yun, yung sobrang stressful pagdating sa sa school kasi nga hati yung subjects mo, tsaka sa work naman, pagka-out mo sa work, wala na, tapos na, kasi yung problema mo doon na sa work, <laughs> hindi na siya, hindi mo na kailangan kang bit-bitin pa uwi. So, ayun, ganda talaga, maganda talaga yung yung work when it comes for call center kasi pagka-out mo, tapos na, di ba, hayahay ka na, ganun. So, paulit-ulit lang yun na nangyari hanggang sa na-complete ko yung mga subjects for for third year, pati yung iba mga subjects when it comes for fourth year, at saka sobrang sad din mga palangga kasi syempre, the more na na-enjoy mo yung, yung work yung work mo, na-enjoy ko din mga palangga yung company ko when it comes for, for mga klase ko, nakahanap ako ng mga, mga best friends ko, ng mga classmates ko, at saka talaga na-enjoy ko talaga mga palangga yung college life ko. Hanggang sa ayun, mga palangga, naging 2 years din ako sa sa Teletech. And 2 years that time, mga palangga, 4th year na rin ako. 4th year college na rin ako. Ang dami nagbago kasi talaga yung iba ko mga ka-teammates, original teammates ko. Wala na. Nagsilipatan na sila na ibang company. Nailipat na rin ako ng department from tech support to billing complaints. Kaya medyo naging, uh, may, I mean, parang medyo naging struggle din ako that time, mga palangga, sa mga changes. And then, nagbago na rin yung management yung mga dati kong TL, hindi ko na naging TL, yung dati ko OM, hindi ko na OM, pero the best talaga mga palangga sa talate kasi yung the way yung treatment nila sa akin hindi nagbago. So even though nagbago na yung management ko, I mean yung manager namin, pati yung mga nagka-handle dun sa management, pati sa workforce, pero yung treatment, the way na na lagi sila nag adjust ng schedule ko, same pa rin mga palangga yung, yung nangyayari. I mean, na-adjust pa rin nila yung schedule ko. Talagang sobrang, ano nila, committed nila, committed sila when it comes dun sa mga pinangako nila sila yung, sa sa'yo in the, in the very first part. Isa pa sa masarap sa piling mga palangga <laughs> in my college life, working as a call center, mga palangga, is yung nabibili ko yung mga gusto ko. Kapag gusto kong ilibre yung sarili ko after exams, pwede kong ilibre yung sarili ko. Kung nabibili ko yung gusto kong pagkain. Tapos, na nakapagbigay ako sa bahay, nakatulong ako sa mga kapatid ko nag-aaral pa, nakapag-save ako, at nabibili ko yung mga kailangan ko sa school. So, ayun, sobrang fulfilling talaga siya mga palangga. Tsaka, sobrang saya ng college life ko, ng mga last two years ko sa college. Kaya, isa sa mga natutunan ko mga palangga with my, my life story that time is yung, yung current situation natin ngayon is parte siya ng magandang plan ni Papa God for the whole for the whole picture. Hindi lang na, na, natin nakikita yung buong picture, pero yung current situation mo, mo ngayon is parte siya para sa magandang plano. And I always um, rely with the first, which is Jeremiah 29 verse 11. Yung talagang pinahawakan ko when I was studying. So, para sa mga kapwa working student ko dyan, so I'm very proud of you mga palangga. Just keep going lang talaga. At someday, may kita din natin. At saka, Um, ma-enjoy din natin kung ano yung mga pinagkahirapan natin. So, dito na nga po nagtatapos ang video na ito bago pa tayo mag <laughs> So, I hope that I was inspired yung mga palangga, especially sa mga kapwa-working student ko dyan. So, keep going lang. 
So if you enjoy watching this video, just give us a thumbs up. Kung mga questions kayo or gusto kayong i-share mga palangga, just comment below. At sa mga palangga natin siya na padalan sa channel na ito, don't forget to hit the subscribe button and hit the bell button and then para updated kayo for our next videos. At uh, abangan nyo rin mga palangga yung last part ng video na ito, ang series. <laughs> abangan nyo yung last part mga palangga. Anyway, thank you so much for watching this vlog. Hoping you guys have a good day and have a great life. Bye!